点，我现在在湖南边城。然后这个地方呢是属于湖南的边界，它紧接着贵州与重庆，据说可以一脚踏三十。然后我们去看一下。现在呢，我们就往这里进去，这里是它的正大门。看得出来，这里也是一个很热闹的古镇哦。大家看旁边这些商店啊，非常的多，这些饭店。这里有个老房子，看起来年代久远，还真的是一个古文化遗址。哦。它这个房子应该有一定有一段历史了。对，可以看到它这些结构啊。都已经掉漆了，看到没有？它上面都已经关起来，已经快，已经裂开了。对，我们一路走进来啊，就感觉这里是一个很特色的一个小镇啊。最主要是来这里玩呢，它没有收门票，对吧？对。走在这个街上，就感觉这个生活充满了气息，然后不像其他城市一样，满大街都、就是那种义乌小商铺。这个地方属于湘西的花园县哦，也是湘西的四大古镇之一。哇，大家看这个小溪好漂亮啊，这水也很清澈，在这里面感觉就很慢节奏，很令人舒适的感觉。如果说是累了的话，来这里游玩的话，能放松心情，感觉。这边的建筑就很有古色古香的味道了。其实这里啊，它原名不叫边城的，它叫茶洞。我们刚才进来的时候也看到那个那个大门上面写的“茶洞”两个字哦。它是因为呢，那个知名作家沈从文啊写了一部小说，他是以这里为背景写了这个小说叫《边城》，驰名中外啊，所以说这里就叫边城景区了。现在。完全没有商业化的，对，而且，对，而且呢，我们在这边吃饭了，刚才吃了两两碗饺子，对吧？两碗饺子一一碗才八块钱，而且分量很足，对吧？对。所以来这里玩还是挺有意思的。对对对。哇，大家看这个房子应该有点年代了。它这里虽然有很多新的建筑，然后那些老房子啊，它依旧是保留下来的。比如说这种，对对对，大家看这种全是木板。这个小镇啊，给我的感觉啊，就是很正常的一个小镇，它不像那些知名小镇那样，有非常浓郁的那种商业气息，就给人感觉是很古朴呢，又很。慢节奏，反正给人的感觉就是很舒服。大家看这栋建筑啊，上面是木板，然后下面是那个水泥钢筋。那个木木头看起来有，那个木头看起来很有年代感了，感觉应该有几十年了吧。这下面就是小溪啊。这里种满了杨柳，迎着这个岸边走啊，一路都是风景啊。那里有人在那里坐船，好一幅诗情画意的感觉啊。这里呢有好多绘画的，应该在这里能找到很好的灵感吧。这些小商品还有特色，这里还有古装汉服吗？已经好几年没有看到这种场景了，在江边洗衣服。对啊，大家看这些阿姨啊，用非常原始的那种洗衣服啊，看来住在岸边就是好啊，不用洗衣机。<笑>到这个三省交界处啊，然后我这个所在位置是湖南
在那边是重庆。然后在上面那边就是贵州，它被一条河给分断了，应该是。对对对，这里三也是三川河的交界感觉。啊、呃，对。对。不过这里好热呀。是是，听说还有个界碑，我们一起上去再看一下那个界碑呢。对。现在呢，人们呢都还叫对面为四川，因为以前啊，重庆这个地方啊是属于四川管，但我们现在的说法就是它属于重庆啊。哦、呃，这个船它是这样的，它是拉过去的，用这根铁铁索、铁绳吧，应该是。那里好像是女的划船，好厉害呀、啊！大家看。哦，那个那个女生好勇猛啊。哦。呵呵这边还挺有意思的哈。对对对，家门口就是河。夏天来这里就感觉特别凉爽。我现在由湖南，然后走进重庆了，看到没有？就是只有一桥之隔，然后它这个桥的话，如果损害的话，是不是一人一半？哈哈哈出钱，是不是很奇特？对，太有意思了，大家看，这里就是重庆，渝东南第一门。这边就是湖南，一桥之隔，仅仅一桥之隔。四川东南门户哦，看这个桥，以前它属于属于四川嘛，这个地方，现在划给重庆了。它这个碑还是很久以前立的。对对对，还是四川四川管辖的时候立的这个碑。我们现在随着这条小道下去，然后下面它是有一个分界碑的。这个分这边有挺有意思的，我们去看一下。这些石板啊，都非常的古老了，就在这里了吧？哦，对。上。它这个亭子挺有意思的，它是一个三角形。对，<笑>看来古人也有挺有意思啊。三省闻鸡鸣，对，意思是什么呢？一只鸡叫，三省听到，对吧？然后一脚跨三省，看一下，哇，太有意思了。应该是这边饺子，这边是贵州，然后这边是重庆，然后这边是湖南，湖南，对对对。中间是不是一脚踏三省？对对对，然后我给表演一个三步走三省，一步，两步，三步，把这个绳给跨完了。一脚套三绳啊，是啊。现在我们仅用两个小时的时间就把这个三绳给差不多逛完了，然后这边也挺有意思的。可以了解不同的风景，一边是湖南，一边是重庆，一边又是贵州。呃，那个重庆的风情是不一样的，完全和这边是不一样的。它那边是原生态的那种住户，还有那些呃土家族的那种民族的房子，很有意思。而且它那边的话也没有商被商业化，完全是很原生态的那种。对对对，我们刚才逛街，大家也看到了，有吃的，那些吃的也不贵。而且，啊，不是我跟他推荐啊，因为这里是一个免费的地方，是吧？对。好，好了好了，那我们今天就分享到这里吧。对，下次再见吗？